வணக்கம் மீனையும் மீனவனை பற்றிய தகவல்களை என் சொந்தங்களாகிய உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் நாகை மீனவன் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா வந்து சங்கு சங்கு வந்து நம்ம ஊரில் வேறு மாதிரி விற்பனை செய்வாங்க மூக்கையூர் அதாவது என்னோடய உங்கள் மீனவன் கிங்ஸ்டன் அண்ணன் ஊரில் உள்ள மூக்கையூரில் சங்கு எப்படி விற்பனை செய்கிறாங்க அதை வியாபாரிங்கள்லாம் எப்படி எடுக்கிறாங்கன்னுங்கிறத இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோ ஃபுல்லாக பார்ப்போம் இதை வந்து சங்கு விற்பனை செய்கிறது வந்து இதுவரையுமே அண்ணனே காமிக்கல அதனால தான் இன்றைக்கி நம்ம காமிக்கிறோம் வாங்க வீடியோ பார்ப்போம் இப்போ இந்த வல்லத்தை வந்து கரெக்டாக பிடிச்சிட்டு இப்போ வல்லத்தில் பிடிச்சிட்டு வந்த சங்கு இவங்க வந்து இன்னும் ஒரு மூணு மாதத்துக்கு சங்குக்கு மட்டும்தான் போவாங்களாம் மீனுக்கு போக மாட்டாங்க சங்குக்கு மட்டும்தான் போவாங்க அதை பிடிச்சிட்டு வந்த சங்கு வந்து எப்படி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு எப்படி இப்போ வந்து போட் நேரத்தோடு வந்த போட் இருக்கும் நேற்று வந்து சங்கு விற்காத போட் இருக்கும் அந்த போட்டு எல்லாருமே எப்படி சங்கை வந்து வச்சுருந்து இப்போ இவங்க சங்கை இறக்கி கொடுத்துட்டு இவங்க போட்டு வல்லம் பிடிக்கிற இடத்துக்கு போயிடுறாங்க இப்போ வந்து இந்த ரெண்டு அண்ணனும் வந்து சங்கை பிடிச்சிட்டு வந்த சங்கை வந்து தூக்கிட்டு போயிட்டு முன்னாடி வந்த போட்டுங்கள்லாம் வரிசையில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க அவங்களுக்கு பின்னாடி வச்சு இவங்க வந்து அவங்க விற்றதுக்கு அப்புறம் தான் விற்கணும் அதாவது வரிசலாக போட்டு யார் நேரத்தில் வர்றாங்களோ அவங்க வந்து முன்னாடி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு இவங்க வச்சுருக்காங்க சூப்பரான மெத்தடு பாருங்கள் வரிசலாக கேன் அடிக்கிறதுக்கு கேன் அடிக்கிறதை பார்த்தாலே தெரியும் அந்த ஒரு இந்த பாருங்கள் ஒரு ஒரு கேனுலேயுமே ஒரு ஒரு படகுல பிடிச்சிட்டு வந்த சங்கு இருக்கு வந்து அந்த சங்கை பார்ப்போம் அந்த சங்கு வந்து சைஸ் வாரியாக அவங்க ரேட்டு போடுவாங்க அது வந்து நம்மளுக்கு பார்க்க தெரியாது உண்மையாகவே எங்களுக்கு தெரியாது அந்த சைஸு எப்போ எப்படி பார்த்து எவ்வளோ போடுறாங்க அப்படின்னுங்கிறதையும் இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கோம் இதுவரையும் அண்ணனே அண்ணன் கிங்ஸ்டன் அண்ணனே இதுவரையும் காமிக்கல அதனால தான் அண்ணனே எங்கள்கிட்ட சொன்னாங்க இதை பற்றி காமிங்க உங்கள் ஸ்டைலில் நீங்கள் காமிங்க நண்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதனால தான் நாங்களும் காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் இது வந்து சைஸ் வாரியாக அவங்க பிரித்து எடுப்பாங்க அதை தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காமிச்சிருக்கோம் பாருங்கள் அந்த வலையில் மாட்டிக்கிட்டு வ வலையில் பிடிச்சி இழுக்கும் போது வலை வந்து அதோட அந்த நாக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் அந்த நாக்கில் மாட்டிகிட்டு இருக்கிறது தான் இப்போ பார்த்தோம் இப்போ வந்து நம்ம சங்கை ஃபுல்லாக பார்த்துட்டோம் சங்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னுங்கிறத பார்த்துட்டோம் அதை வந்து அண்ணனே நிறையா காமிச்சிருப்பாங்க அதனால் நம்ம சங்கு ஓரளவு காமிச்சிட்டு சங்கை எப்படி விற்கிறாங்க இங்கே வந்து எங்கள் ஏரியாவில் உள்ளது இல்லாமல் இங்கே வந்து டிஃப்ரெண்டாக டிஃப்ரெண்டான ஒரு மெத்தடில் சங்கை வந்து விற்பனை செஞ்சாங்க அதை தான் இப்போ உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறோம் அதை எப்படின்னுங்கிறதையும் சொல்கிறோம் எங்கள் ஏரியாவில் எப்படி விற்பனை செய்வாங்க இங்கே எப்படி விற்பனை செய்வாங்க அப்படின்னுங்கிற அதோட டிஃப்ரெண்டையுமே சொல்கிறோம் இப்போ பாருங்கள் இப்படி வரிசலாக அடுக்கி வச்சுருக்க கேனில் முதல்ல கேனில் யார் கேன் இருக்கோ அந்த கேனில் உள்ள சங்கை எடுத்து இப்போ அந்த சங்கை எடுத்து பாருங்கள் அந்த சங்கை வந்து ஃபுல்லாக கொட்டி இந்த போ இந்த சங்கெலாம் வந்து இந்த போட்டிலேருந்து வந்த சங்கு அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறாங்க சொன்னதுக்கு பிறகு வரிசலாக அஞ்சு வியாபாரிகள் உட்காந்துருக்காங்க அந்த சங்கு எடுக்கிற வியாபாரிகள் வரிசலாக அஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அவங்க வந்து அஞ்சு பேருமே அந்த சங்கை கை பார்க்குறாங்க கை பார்க்குறது அப்படின்னா வந்து அந்த சங்கை வந்து எவ்வளோ ரேட்டு போகும் அப்படின்னுங்கிறத கை பார்க்குறாங்க பாருங்கள் அந்த கை பார்க்குறது தான் அப்படியே வருசல்லே போகிறாங்க கை பார்த்து முடிச்சுட்டு அஞ்சு வியாபாரி இருக்காங்கன்னா அஞ்சு வியாபாரியுமே ஒரு பேப்பரில் அவங்கவுங்களோட ரேட்டை எழுதுகிறாங்க அவங்கவுங்களோட ரேட்டை எழுதுனதுக்கு பிறகு அந்த அஞ்சு பேப்பரையுமே ஊர் சார்ந்தவங்கள்ட்ட ஒரு ஆள் அங்கே நிற்கிறாங்க அந்த அஞ்சு பேப்பரையும் வாங்கி அந்த அஞ்சு பேப்பரில் யார் அதிக ரேட்டு கேட்டிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இதை கொடுத்துருக்காங்க இந்த சங்கை வந்து அப்படியே கொடுத்துருவாங்க அந்த ரேட்டு அவங்க அந்த வியாபாரிகிட்ட இருந்து அவங்க போட்டுக்காரங்களுக்கு வாங்கி கொடுத்துருவாங்க இதே எங்கள் ஊரில் எப்படின்னா வந்து இவங்க வந்து கரெக்டாக பேப்பரில் எழுதி கொடுக்குறது சீக்கிரட்டாக பண்ணுறாங்க அதனால் ரொம்பவே நல்ல விஷயம் இது எங்கள் ஏரியாவில் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வந்து வர்ற சங்கு எல்லாத்தையுமே ஒன்றா அடுக்கி வச்சுருவாங்க அது நூறு சங்காக இருந்தாலும் இரநூறு சங்காக இருந்தாலும் நம்ம ஏரியாவில் வந்து சங்குக்குன்னு தனியாக போட்டு போவாது ஏதோ விசைப்படுகளை வர்ற பத்து சங்கம் அஞ்சு சங்கம் வச்சு விற்பனை செய்வாங்க அந்த சங்கம் தான் வந்து இப்போ நம்ம எப்படி விற்பாங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பத்து சங்கம் இருபது சங்கம் ஒன்றா அடுக்கி வச்சு அதோட ரேட்டை வந்து அதோட ரேட்டை ஒன்றா சொல்லி பத்தாயிரமோ பதினஞ்சாயிரமோ அதை சொல்லி ஓப்பனாகவே விலக்கேற்று வருவாங்க ஓப்பனாக விலக்கேற்றுட்டு வரும்போது
இப்ப வந்து நாங்க பதினஞ்சாயிரம் அவங்க சொல்லிருக்காங்கன்னா அவங்க வந்து ரேட் இருந்தா பதினாறாயிரம் பதினேழாயிரம் இப்படி கேட்டு வருவாங்க அப்படி கேட்கும் போது அப்படி கேட்கறதுக்கும் இவங்க வந்து சீக்கிரட்டா ஒரு பேப்பர்ல விலை எழுதி கொடுக்கறதுக்கும் இது வந்து இதுதான் நல்ல முறை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தோணுது ஏன்னா வந்து யாருக்குமே முக பொல்லாப்போ இவங்க அவங்களுக்காக பார்த்து எடுக்கிறாங்க இவங்களுக்காக பார்த்து எடுக்கிறாங்கன்னு இல்லாம யாருக்கு விலை இருக்கோ அவங்க வந்து நல்லா எடுத்துட்டு போயிடலாம் இது வந்து உண்மையாவே ரொம்ப நல்ல மெத்தடு இத மாதிரி ஃபாலோ பண்ணா ரொம்பவே நல்லது இப்போ வந்து அவங்க வந்து எவ்வளவு ரேட் ஓடுது அப்படிங்கறத அவங்களே சொல்லுவாங்க பாருங்க இப்ப வந்து இந்த சங்க எதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னா வந்து நாங்க வந்து ஏற்கனவே சங்க யாவர்கிட்ட கேட்டிருந்தோம் அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க கொல்கட்டால வந்து சங்கால செஞ்ச ஆபரணங்கள்லாம் நிறைய விற்குமா ஒரு இடத்துல அங்க வந்து அவங்க தான் கொள்முதல் பண்ணி நம்ம கையில போடுற மோதிரத்துல இருந்து வளையல்ல இருந்து சங்கல செஞ்ச சங்கல செஞ்சது நிறைய இருக்குமா நிறைய விதவிதமா இருக்குமா அதுக்காக தான் இந்த சங்கம் எடுத்துட்டு போய் அதுல மோதிரமோ அப்படியே நல்லா மேல இருந்து ஒன் மோதிரம் அடுத்தது வளையல் அப்படியே சூப்பரா ரெடி பண்ணுவாங்களாம் அதையுமே பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அவங்க சொன்னதுதான் எங்களுக்கு தெரியும் அதை நாங்க நேரில நான் பார்த்தது அதுக்காக தான் பயன்படுத்துறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க இன்னொன்று வந்து சங்க அழகு பொருளாகவும் பயன்படுத்துறாங்க இது வந்து மோதிரம் வளையல் செய்யறதுக்காக பயன்படுத்துறாங்க இதுவரையும் வீடியோ பார்த்த எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோல உங்களை சந்திக்கும் முறை உங்களிடமிருந்து விடை பெறுவது நாகை மீனவன் கண்டிப்பா அடுத்த வீடியோ ரொம்ப சர்ப்ரைஸா ஏதாவது உங்கள்கிட்ட கண்டிப்பா காமிக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்